హలో ఆల్ అండ్ వెల్కమ్ టు తై వ్యూ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ తెలుగు సినిమాకి చాలా గుర్తుండిపో ఇయర్ ఇది ఆర్ఆర్ఆర్ లాంటి భారీ ఇంటర్నేషనల్ హిట్తో పాటు బిబ్బిసారా సీతారామం కార్తికేయ టూ లాంటి భయ్యా ఇది బిగ్గెస్ట్ హిట్స్ వీడియో కాదు బిగ్గెస్ట్ లాసెస్ వీడియో ఓ సారీ స్క్రిప్ట్ మారిపోయింది హలో ఆల్ అండ్ వెల్కమ్ టు తై వ్యూ ఈ ఇయర్ మన తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో అదిరిపోయే హిట్స్తో పాటు దిమ్మ తిరిగి బొమ్మ కనబడే రేంజ్లో ఫ్లాపులు కూడా పడ్డాయి మీలో చాలా మందికి సినిమాల రిజల్ట్ ఏంటో తెలిసి ఉంటుంది ఈ వీడియో రాసేటప్పుడు నేను కూడా నార్మల్గానే స్టార్ట్ చేశా కానీ ఒక్కసారి వీడియో రాయడం స్టార్ట్ చేసాక నా దిమ్మ తిరిగిపోయింది భయ్య ఆ రేంజ్లో లాస్లు ఉన్నాయి మరి మీరు కమెంట్స్లో అంటూ ఉంటారు కదా ఇదే బడ్జెట్ కనుక మా అన్నకి ఇస్తే ఇంత మంచి సినిమాలో ఒక పది తీసేవాడని అదే డైలాగ్ గుర్తొచ్చింది మిస్కాల్యులేషన్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ప్రతి సీజన్లో ఏదో ఒక హిట్ సినిమాలు వచ్చి కవర్ చేసేస్తే కానీ కొంచెం కళ్ళజోడు పక్కన పెట్టి చూస్తే లాసులు తెచ్చిన సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి ద కలెక్షన్స్ ప్రెసెంటెడ్ ఇన్ దిస్ వీడియో ఆ సబ్జెక్ట్ మా అడ్రస్ ప్లీజ్ రీడ్ ఆల్ కలెక్షన్ రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్స్ కేర్ఫుల్లీ అరే ఇటు తప్పు కలెక్షన్ చేసేసాడ్రా అని కమెంట్స్లో మీరు మమ్మల్ని ఏదో ఒకటి తిడతారు కదా అందుకే మేము కూడా డిఫరెంట్ వెబ్సైట్స్ చూసి మాకు తెలిసినంత లాంట్లో కలెక్ట్ చేసి పెట్టిన కలెక్షన్స్ ఇవి ఇవి యాక్యురేట్ కలెక్షన్స్ అయితే కాదు కేవలం అప్రాక్సిమేషన్స్ మాత్రమే ఈ సుమారుగా ఉండే కలెక్షన్స్ చూసి మీరు కూడా సుమారుగా ఎంత లాస్ పడిందని తెలుసుకుంటారనే మా ఉద్దేశం అంతే కేవలం ఎంత లాస్ పడిందని చెప్పడమే కాదు మా మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే అంత లాస్ ఎందుకు పడింది అన్న వాటికి రీజన్స్ కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి చాలా ట్రై చేసాం వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి మీకోసం మేము రిలీజ్ అయ్యే ప్రతి మూవీని థియేటర్కి వెళ్ళి మరీ చూసాం చూడడమే కాదు వాటి రివ్యూస్ ని వాటిలో డీటెయిలింగ్ ని ఇలా వాటి బిజినెస్ ని కూడా మీ ముందుకి తీసుకొని వస్తున్నాం ఫిల్మ్ రిలేటెడ్ కంటెంట్ చూడడం ఇష్టపడే వాళ్ళకి ఏం లోటుపాటు లేకుండా కంటెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం రిటర్న్ లో మేము అడిగేది ఒక్కటే ఆ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఒక్కసారి నొక్కేయండి సెవెన్ హండ్రెడ్ కే మైల్ స్టోన్ కి చాలా దగ్గరలో ఉన్నాం సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ నోలెట్స్ టైవ్ ఇంటర్ ద వీడియో నంబర్ వన్ రాధేశ్యామ్ అసలు బాహుబలి తర్వాత ప్రభాస్ క్రేజ్ జై అని పెరిగిపోయింది నేషనల్ వైడ్ గా పాన్ ఇండియా స్టార్ రేంజ్ రికగ్నిషన్ వచ్చేసింది సాహో మూవీ నెగిటివ్ రివ్యూస్ తో ఓపెన్ అయినా సరే బాహుబలి క్రేజ్ ప్రభాస్ స్టామినా ను హిందీలో అయితే బాగా ఆడేసింది కాబట్టి బిజినెస్ వాళ్ళకి ఒక ఇష్యూ అండి ఒక స్టార్ తన స్టామినా చూపిస్తే స్క్రిప్ట్ ని స్క్రీన్ ప్లే ని నమ్మడం కన్నా ఆ స్టోరీకి ఎంత అవసరం అనే దానికన్నా స్టార్ పవర్ మీదనే ఎక్కువ నమ్మకం పెట్టేసుకుంటారు అలానే రాధేశ్యామ్ మేకర్స్ కూడా స్టార్ పవర్ బాహుబలి మేనియా మీద నమ్మకం పెట్టుకున్నారు కానీ ఆ స్క్రీన్ ప్లే బెటర్ చేయడంలో పెట్టలేకపోయారు టోటల్ ఏపీ తెలంగాణ ఏరియాలో రాధేశ్యామ్ మూవీ అరౌండ్ వన్ నాట్ ఎయిట్ క్రోర్స్ అమ్మారు అసలు సీడెడ్ ఏరియాలో ఎయిటీన్ క్రోర్స్ కి ఒక లవ్ స్టోరీని అమ్మారంటే స్టార్ పవర్ అండ్ బిగ్ బడ్జెట్ స్కేల్ మీద ఎంత నమ్మకం పెట్టుకున్నారో అర్థం చేసుకోవచ్చు హిందీలో ప్రభాస్ కేస్ చూసి అరౌండ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ అమ్మారు ఇంకా అన్ని కలుపుకొని వరల్డ్ వైడ్ థియేట్రికల్ రైట్స్ అక్షరాల టూ టెన్ క్రోర్స్ అమ్మారు అంటే రాధేశ్యామ్ సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ అవ్వాలంటే వరల్డ్ వైడ్ టూ టెన్ క్రోర్స్ ఆర్ మోర్ కలెక్ట్ చేయాలి సాహో కన్నా తక్కువే కట్ చేస్తే సినిమా నెగిటివ్ రివ్యూస్ తో ఓపెన్ అయింది స్టోరీ అండ్ స్క్రీన్ ప్లే స్ట్రాంగ్ గా లేనప్పుడు ఎంత బడ్జెట్ పెట్టినా ఎంత గ్రాఫిక్స్ పెట్టినా ఆడియన్స్ అయితే యాక్సెప్ట్ చేయరు అనే దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ లా మిగిలిపోయింది ఈ సినిమా ఏపీ తెలంగాణ టోటల్ షేర్ జస్ట్ ఫిఫ్టీ టూ క్రోర్స్ వచ్చింది అంటే అమ్మిన దానిలో సగం సీడెడ్ అయితే జస్ట్ సెవెన్ క్రోర్ షేర్ ఆ ఒక్క ఏరియాలోనే టెన్ క్రోర్స్ లాస్ వచ్చింది ఇంకా ప్రభాస్ నార్త్ ఇండియన్ క్రేజ్ కూడా ఈ సినిమాని కాపాడలేకపోయింది రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అరౌండ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ అమ్మితే జస్ట్ ట్వెల్వ్ క్రోర్ షేర్ వచ్చింది ఈ మూవీ ఫైనల్ నెంబర్స్ వచ్చేసి జస్ట్ ఎయిటీ ఫోర్ అరౌండ్ ఎక్కడ ఉంది టూ టెన్ క్రోర్స్ రావాల్సిన సినిమాకి ఎయిటీ ఫోర్ క్రోర్స్ అంటే అరౌండ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ లాస్ సో ఫ్రిగ్ సో ఫ్రిగ్ ఇన్ హ్యూజ్ ఇలా సమ్మర్ సీజన్ కి డిజాస్టర్ స్టార్ట్ ఇచ్చింది రాధేశ్యామ్ నంబర్ టూ ఆచార్య మెగాస్టార్ చిరంజీవి అంటే తెలుగు హీరోస్ లోని వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కన్సిస్టెంట్ అండ్ బ్యాంకబుల్ స్టార్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఆయన ఫ్లాప్ మూవీస్ ని కూడా సాంగ్స్ కోసం కామెడీ కోసం థియేటర్స్ లోకి వెళ్లి ఎంజాయ్ చేసేవారు జనం కొన్ని డెకేట్స్ గా కమర్షియల్ హిట్స్ చాలా ఇచ్చారు అండ్ వెరీ రిలయబుల్ కూడా కానీ ఆచార్యకి అది జరగలేదు జనరల్ గా కొరటాల శివ గారు అంటే వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ రిలయబుల్ డైరెక్టర్స్ అనుకోవచ్చు ఆచార్య ముందు నాకు ఒక ఫ్లాప్ కూడా పడలేదు మంచి ట్రాక్ రికార్డ్ ఉంది సో ఒక రిలయబుల్ స్టార్ అండ్ ఒక రిలయబుల్ డైరెక్టర్ కాంబినేషన్ అంటే అందరూ డీసెంట్ హిట్ అన్న వస్తుంది అని అనుకుంటారు ఈ నమ్మకం వల్ల ఏపీ తెలంగాణ టోటల్ రైట్స్ అరౌండ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ క్రోర్స్ అమ్మారు అండ్ వరల్డ్ వైడ్ థియేట్రికల్ రైట్స్
నంబర్ త్రీ లైకర్ అసలు ఈ సినిమాకి మార్కెటింగ్ చేశారు భయ్య వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మార్కెటింగ్ క్యాంపెయిన్స్ అనుకోవచ్చు అసలు పూరి గారి సినిమా అంటే మధ్య ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తక్కువ పెట్టుకున్నారు అలాంటి మైండ్ సెట్ కూడా మార్చేసేలా మార్కెటింగ్ ప్లాన్ చేశారు మొత్తం ఇండియా వైడ్ మెయిన్ సిటీస్ లో టూర్ వేశారు ఇంకా విజయ్ దేవరకొండ అయితే సినిమాకి ఎంత కష్టపడ్డాడో అంతే ఈక్వల్ గా మార్కెటింగ్ కూడా కష్టపడ్డారు అండ్ దిస్ వర్క్ సడన్ గా సినిమాకి హై వచ్చేసింది పైగా ఎంఎంఏ బేస్డ్ ఫిల్మ్ అంటే అందరూ మంచి స్పోర్ట్స్ డ్రామా కానీ లేదా మంచి యాక్షన్ మూవీ కానీ ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు ఇది చాలా అన్నట్టే మనం లేఖంగా మైక్ టైజర్ నే తీసుకొచ్చేసారు ఈ దెబ్బతో హైక్ పీక్స్ కలిపింది ఈ హైప్ వల్లనే ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ కూడా హ్యూజ్ అమౌంట్స్ కి పోయింది ఏపీ తెలంగాణ రైట్స్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ అమ్మారు హిందీలో అరౌండ్ ట్వెల్వ్ క్రోర్స్ కి అండ్ ఓవరాల్ వరల్డ్ వైడ్ బిజినెస్ వచ్చేసి స్ట్రాగరింగ్ నైన్టీ క్రోర్స్ కి వెళ్ళింది ఇంకా ఈ టీమ్ కూడా ఈ మూవీ రిజల్ట్ మీద ఫుల్ కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నారు ఇలాంటి హైప్ మధ్య రిలీజ్ అయిన ఈ మూవీ ఓపెనింగ్ డే కేవలం ఫోర్టీన్ క్రోర్స్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్ తో మొదలైంది అసలు ఎమోషనల్ కనెక్ట్ లేకపోవడం వెరీ సిల్లీ సిల్లీ సీన్స్ ఇంకా ఫస్ట్ హాఫ్ కి సెకండ్ హాఫ్ కి సంబంధం లేకపోవడం క్లైమాక్స్ అయితే అసలు అయినట్టు కూడా తెలియకపోవడం ఇలా ఈ సినిమా పోవడానికి చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయండి ఇంకా ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఫోర్ డేస్ కి మూవీ ఫేట్ ఏంటో అందరికీ అర్థమైపోయింది నాలుగు రోజులకి ట్వంటీ ఫోర్ క్రోర్స్ వచ్చిందంటే అందులో ఏపీ తెలంగాణ టోటల్ పన్నెండు కోట్లు ఉంది లైగర్ ఫైనల్ కలెక్షన్స్ చూస్తే జస్ట్ థర్టీ టూ క్రోర్స్ షేర్ వచ్చింది నైన్టీ క్రోర్స్ రావాల్సిన చోట జస్ట్ థర్టీ టూ వచ్చాయి ఈ సినిమాకి ఏదైనా కొంచెం రిలీఫ్ ఉందంటే అది హిందీ వెళ్తే అరౌండ్ ట్వెల్వ్ క్రోర్స్ కి అమితే ట్వంటీ వన్ క్రోర్స్ అలా వచ్చాయి సో అక్కడ వరకు సేఫ్ అయింది బట్ మిగతా అన్ని ప్లేసెస్ లో డిజాస్టర్ రన్ అయింది చివరికి మా తైవీలో మొన్న మేము చేసిన ఫ్రెండ్స్ తో చూస్తే నవ్వుకుంటూ ఎంజాయ్ చేసే మూవీస్ వీడియో లిస్ట్ లోకి జాయిన్ అయిపోయింది సో ఆ వీడియో కూడా ఒక లుక్ చేసేయండి ఇలాంటి మరికొన్ని సినిమాలు అందులో కవర్ చేస్తాం నంబర్ ఫోర్ ద గోస్ట్ ఈ మూవీ కింగ్ నాగార్జున గారికి మంచి కమ్ బ్యాక్ మూవీ అవుతుంది అని అందరూ అనుకున్నారు పైగా చిరు వర్సెస్ నాగార్జున అంటే వింటర్ స్టైల్ కాంపిటీషన్ ఉండిపోతుంది అని అనుకున్నారు కానీ గోస్ట్ మూవీకి వెళ్ళిన ఆడియన్స్ కి మేకర్స్ నిరాశే మిగిలిచ్చారు అసలు గోస్ట్ సినిమా మీద ఫస్ట్ నుండి ఎవరికి హైప్ లేదు కానీ సినిమా ట్రైలర్ చూసాక సడన్ గా కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది యాక్షన్ సీన్స్ తో ప్యాక్ చేసిన ఈ ట్రైలర్ బస్ క్రియేట్ చేయడంలో డెఫినెట్లీ సక్సీడ్ అయిందని చెప్పాలి దీని వల్ల డీసెంట్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ కూడా అయింది ఏపీ తెలంగాణ బిజినెస్ సెవెంటీన్ క్రోర్స్ అండ్ వరల్డ్ వైడ్ బిజినెస్ అరౌండ్ ట్వంటీ సిక్స్ క్రోర్స్ అయింది ఇంక్లూడింగ్ ఏపీటీఎస్ ఆ సినిమా బడ్జెట్ తగ్గట్టే అమ్మారు ఓవర్ ప్రైస్ ఏం చేయలేదు సో డీసెంట్ గా ఆడేసే పండగ సీజన్ అని అనుకున్నారు కానీ రిలీజ్ అయ్యాక మాత్రం ఈ సినిమా మీద ఇంట్రెస్ట్ జీరో అయింది ఈ మూవీ డే వన్ జస్ట్ ఫోర్ క్రోర్స్ అరౌండ్ గ్రాస్ తో ఓపెన్ అయింది దీని తర్వాత డ్రాప్ లే డ్రాప్ లో డే టూ నుండి అసలు టూ క్రోర్స్ గ్రాస్ కూడా టచ్ చేయలేదు ఇలా ఫస్ట్ వీకెండ్ కి ఆల్మోస్ట్ అందరు లైట్ తీసుకున్నారు ఆల్రెడీ హాలీవుడ్ సినిమాల్లో చూసిన సీన్ లో ఎక్కడక్కడ పెట్టడం అలానే ఎమోషనల్ కోర్స్ సరిగ్గా లేకుండా యాక్షన్ సీన్స్ తో నింపేయడం ఇంకా క్లైమాక్స్ సీన్ అయితే ఎంత సిలి ఉంటుందో చూస్తే మీకే తెలుస్తుంది మోస్ట్లీ ఈ రీజన్ వల్ల సినిమా ఫ్లాప్ అయిపోయింది బ్రేక్ ఈవెన్ కి ట్వంటీ సిక్స్ క్రోర్స్ అవసరం అయితే జస్ట్ సిక్స్ తో మూవీ క్లోజ్ అయిపోయింది అరౌండ్ ట్వంటీ క్రోర్స్ లాస్ తో డిజాస్టర్ అయింది నంబర్ ఫైవ్ రామారావు డ్యూటీ ఈ ఇయర్ డిసపాయింట్ చేసిన ఇంకొక సీనియర్ హీరో రవితేజ కిలాడితో ఇయర్ బిగినింగ్ లోనే డిసపాయింట్ చేశారు సరే రామారావు డ్యూటీ తో అయినా బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతారు అనుకుంటే అది కూడా కాలేదు ఈ సినిమా గురించి నాకు చెప్పే ఓపిక కూడా లేదు భయ్య సినిమా ఓపెనింగ్ బానే ఉంటది గాని అక్కడ నుండి ఏదేదో అయిపోతుంది ఇది చాలా అన్నట్టు లాస్ట్ లో మళ్ళీ సీక్వెల్ కి హింట్ కూడా ఇస్తారు ఈ సినిమా సుమారుగా ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ అరౌండ్ బడ్జెట్ తో తీసారు దీనికి ఎగ్జాక్ట్ సోర్స్ ఏం దొరకలేదు కలెక్షన్స్ అయితే ఇండియా వైజ్ వచ్చేసి ఫైవ్ టు సిక్స్ క్రోర్స్ మధ్యలో వచ్చిందంతే లాస్ ఆఫ్ అరౌండ్ ట్వంటీ క్రోర్స్ డిజాస్టర్ రిజల్ట్ ఇచ్చింది నంబర్ సిక్స్ జిన్న అసలు ఈ సినిమాకి చాలా హైప్ వచ్చింది బట్ రావాల్సిన రీజన్స్ వల్ల అయితే అసలు రాలేదు మంచు విష్ణు సనీ లియోని పాయల్ రాజ్ పుత్ కాంబో అంటే ఏదో ఒక కంటెంట్ ఇచ్చేస్తారని మాత్రం తెలుసు కానీ ఎలాంటి కంటెంట్ ఇస్తారో ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేరు అలాంటి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ హైప్ తో వచ్చి అలా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గానే వెళ్ళిపోయింది మన చిన్న సినిమా ఈ సినిమాకి బడ్జెట్ సుమారుగా ఒక ఫైవ్ టు టెన్ క్రోర్స్ మధ్యలో అయిందని టాక్ సరే మనం ఫైవ్ క్రోర్సే అనుకుందాం జస్ట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ కాబట్టి కొట్టి వచ్చి అనుకుంటారా చెప్పే కదా భయ్య అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ కాంబినేషన్ అని దీని వల్ల అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా డే వన్ నుండి కేవలం లాక్స్ లోనే వచ్చే కలెక్షన్స్ అరౌండ్ ట్వెల్వ్ లాక్స్ వచ్చాయి అనుకుంటా ఇంకా డ్రాప్ అవుతూ కష్టపడి ఫిఫ్టీ లాక్స్ కొట్టింది ఈ సినిమా ఇంకా అంతే అన్
టాలీవుడ్లో యువర్లో వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్స్ అంటే వరుణ్ తేజ్ నటించిన ఘనీ మూవీనే ఒక బాక్సింగ్ బేస్డ్ మూవీగా ఒక ఎంటర్టైనింగ్ స్పోర్ట్స్ డ్రామాగా ఈ మూవీని మార్కెట్ చేశారు బట్ సినిమా ఎవరికి కరెక్ట్ కాలేదు ఈ మూవీ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ క్రోర్స్ వరల్డ్ వైడ్ ప్రీలీస్ బిజినెస్ చేసింది అందులో ఓన్లీ ఏపీటీఎస్ బిజినెస్ ట్వంటీ వన్ క్రోర్స్ ఉంది ఇంత పెద్ద బిజినెస్ చేసిన సినిమా ఫైనలీ కలెక్షన్స్ వచ్చేసి జస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ క్రోర్స్ మధ్యలో ఉన్నాయి అయితే కనీసం ట్వంటీ పర్సెంట్ కూడా రికవర్ కాలేదు వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ నెంబర్ టెన్ అంటే సుందరానికి పర్సనల్గా నాకైతే ఈ సినిమాలు లిస్ట్లో వేయాలంటే కొంచెం బాధగానే ఉంది బట్ తప్పట్లేదు సినిమా బాగుంటుంది నాకు ఇయర్ పర్సనల్గా నచ్చిన సినిమాలో ఇది కూడా ఒకటే వెరీ క్లీన్ కామెడీ అండ్ ఫ్యామిలీ డ్రామాతో వివేక్ ఆత్రేయ చాలా బాగా తీశారు అలానే నాని అండ్ నజరియా పేరు కూడా చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది కానీ సినిమా వచ్చిన టైమింగే దెబ్బేసిందని చెప్పాలి ఒక పక్క విక్రమ్ సినిమా రిలీజ్ అయి పెద్ద హిట్ అయిపోయింది ఇంకో పక్క టికెట్ ప్రైజెస్ కొంచెం ఎక్కువే ఉన్నాయి ప్లస్ ఈ సినిమా రన్ టైం కూడా ఎక్కువే ఇలాంటి రీజన్స్ వల్ల ఈ సినిమా ఫ్లాప్గా మిగిలిపోయింది ఈ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ అరౌండ్ థర్టీ క్రోర్స్ వరల్డ్ వైడ్ ఎంతో ఉంది ఏపీటీఎస్ దే అరౌండ్ ట్వంటీ టూ క్రోర్స్ ఉంది బట్ సమ్హా అంత కలెక్ట్ చేయలేదు థర్టీ కొట్టాల్సిన చోట ట్వంటీ టూ మాత్రమే కొట్టింది అండ్ నైన్ క్రోర్స్ లాస్తో కమర్షియలీ ఫ్లాప్ అయింది నంబర్ లెవెన్ విరాట్ పర్వం రాణా అండ్ సాయి పల్లవి కాంబోనే చాలా కొత్తగా ఉంది కానీ కావాల్సినంత బజ్ అయితే క్రియేట్ చేయలేదని చెప్పాలి నక్సల్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో తీసిన ఈ సినిమా వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇమోషనల్ మూవీస్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అనుకోవచ్చు బట్ సమ్మో రాంగ్ టైమింగ్ కావచ్చు లేకపోతే కాన్స్టెంట్గా సినిమా పోస్ట్పోన్ అవ్వడం కావచ్చు ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రమోషన్స్ కావచ్చు జనాలు కనెక్ట్ అవ్వకపోవడం కావచ్చు రీజన్ ఏదైనా సరే వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్స్ ఆఫ్ ది ఇయర్స్ లిస్ట్లో ఇది కూడా జాయిన్ అయింది టోటల్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ అరౌండ్ ఫోర్టీన్ క్రోర్స్ చేసిన ఈ సినిమా ఫైనల్ రన్ అయ్యేసరికి జస్ట్ ఫోర్ క్రోర్స్ కలెక్ట్ చేసింది వెరీ పూర్ పర్ఫార్మెన్స్ అట్ ద బాక్స్ ఆఫీస్ రానా అయితే ఇంకా ఇలాంటి ఎక్స్పెరిమెంటల్ సినిమాలకి కొంతకాలం బ్రేక్ ఇస్తున్నాను కూడా చెప్పేశారు నంబర్ ట్వెల్వ్ ద వారియర్ ఇస్మార్ట్ శంకర్ హిట్ తర్వాత రామ్ అండ్ లింగుస్వామి కాంబినేషన్ అంటే బస్ బంచ్ క్రియేట్ చేసింది ఇంకా రామ్ అండ్ క్రితి శెట్టి కాంబో కూడా చాలా ఫ్రెష్గా ఉండటం వల్ల ఈ సినిమాకి ఏదో కలిసి వస్తుంది అనుకున్నారు అదైతే అస్సలు వర్కౌట్ అవ్వలేదు ఎక్కువ రేట్ లెక్క అమ్మేయడం వల్ల సఫర్ అయిన మూవీస్లో ఇది కూడా ఒకటి వరల్డ్ వైడ్ ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ అమ్మేసారు ఇంక్లూడింగ్ థర్టీ టూ క్రోర్స్ ఆఫ్ ఏపీ తెలంగాణ కట్ చేస్తే సినిమా చాలా నెగిటివ్ రివ్యూస్ కోపెన్ అయింది అండ్ లెవెన్ డేస్కి కేవలం ట్వంటీ త్రీ క్రోర్స్ నెట్ మాత్రమే వచ్చింది ఓవరాల్గా ట్వంటీ టూ క్రోర్స్ కలెక్ట్ చేసిందంటే ఇట్ ఎండ్ ఎండ్ అప్ యాజ్ అ డిజాస్టర్ మేబీ కొద్దిగా తక్కువ రేట్స్ కమ్ముంటే బ్రేక్ ఇవన్ అయినా ఏందొచ్చు నంబర్ థర్టీన్ థ్యాంక్ యూ నాగ చైతన్య కెరియర్లో వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్స్లో థ్యాంక్ యూ మూవీ కూడా ఒకటి చాలా డిలేలు రీషూట్లు రిలీజ్కి ముందు రన్ టైం బాగా తగ్గించి చేశారు ఆల్రెడీ మనం చూసేసిన స్టోరీని ప్రజెంట్ చేశారు అండ్ కొత్తదనం అనేది లేకుండా బోరింగ్ ఫార్మాట్లో తీశారు స్టిల్ ఈ మూవీకి ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ బాగానే అయింది అండ్ ఓవరాల్గా ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ కలెక్ట్ చేయాలి బ్రేక్ ఇవెన్ కావాలంటే బట్ ఫస్ట్ వీక్లోనే చాలా డ్రాప్ అయింది ఓవరాల్గా జస్ట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ మాత్రమే కలెక్ట్ చేసింది అండ్ ఎపిక్ డిజాస్టర్ గా మిగిలింది నంబర్ ఫోర్టీన్ పక్క కమర్షియల్ గోపీచంద్ మూవీస్ అంటే ఒకప్పుడు మినిమం గ్యారంటీ లా ఉండేవి ఇప్పుడు అది కూడా లేకుండా పోయింది ఇంకా డైరెక్టర్ మారుతి ప్రతిరోజు పండగలాంటి హిట్ తర్వాత వస్తున్నారంటే వీళ్ళ కాంబోలో ఏదో కొత్తగా ఉండబోతుందని అనుకున్నారు కానీ ఇంకా అవుట్డేటెడ్ కామెడీ అవుట్డేటెడ్ టెంప్లెట్ లోనే సినిమా వెళ్తుంది రొటీన్ టెంప్లెట్ ని తెలుగు ఆడియన్స్ రిజెక్ట్ చేస్తున్నారని చెప్పడానికి ఈ మూవీ కూడా ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్టీన్ క్రోర్స్ బ్రేక్ ఈవెన్ ఫిగర్ కాగా దానికి దరిదాపుల్లో కూడా లేదు జస్ట్ సెవెన్ పాయింట్ టూ క్రోర్స్ కలెక్ట్ చేసింది నంబర్ ఫిఫ్టీన్ కిలాడి ఇంకా ఈ లిస్ట్ లో రవితేజ గారు ఇంకొకసారి ఎంట్రీ ఇచ్చారు ఈ మధ్య రవితేజ గారు స్క్రిప్ట్ సెలెక్షన్ మీద చాలా నెగిటివిటీ వచ్చింది ఇంకా టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చిన కమర్షియల్ సినిమాల్ని అవే బోరింగ్ స్టోరీస్ అవే బోరింగ్ టెంప్లెట్స్ తో ఏదేదో చేయడం వల్ల ఫ్లాప్స్ అయితే గట్టిగానే పడుతున్నాయి అలా ఈ ఇయర్ పడిన టూ ఫ్లాప్స్ లో ఒకటి కిలాడి ఈ మూవీకి యాక్చువల్లీ బస్ డీసెంట్ గానే జనరేట్ అయింది ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ దాకా ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ అయింది కానీ అందులో కనీసం సగం కూడా రికవర్ చేయలేక డిజాస్టర్ గా మిగిలింది ఓన్లీ లెవెన్ క్రోర్స్ ఏ ఫైనల్ కలెక్షన్స్ వచ్చాయి అండ్ ఎట్ అనదర్ డిజాస్టర్ ఇన్ రవితేజ రీసెంట్ ఫిల్మోగ్రఫీ నంబర్ సిక్స్టీన్ ఆడాల్లో మీకు జోహర్ షర్వాడాన్ అంటే ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ బాగానే చూస్తారు అలాంటి హీరో ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ సబ్జెక్ట్ చేస్తున్నాడంటే బస్ కూడా బాగానే ఉంటుంది పైగా పుష్ప హిట్ తర్వాత రష్మిక నేమ్ కూడా బాగానే వాల్యూ
రైజ్ లోనే ఉందండి యాన్యువల్ టర్న్ ఓవర్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ టచ్ చేసింది అలానే ట్వంటీ 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 వన్ క్యాప్ లో తెలుగు సినిమాకి దేశంలోనే హైయెస్ట్ బాక్స్ ఆఫీస్ షేర్ వచ్చింది అరౌండ్ ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టోటల్ బాక్స్ ఆఫీస్ మనదే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ లో ఆర్ఆర్ఆర్ లాంటి హిట్ పడింది అలానే కార్తికేయ టూ అండ్ సీతారామం పాన్ ఇండియా లో బాగా పర్ఫామ్ చేసే కాబట్టి ఈ షేర్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు ఆర్ ఇంక్రీజ్ కూడా కావచ్చు సో మిగతా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు కూడా ఈ ట్రెండ్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని క్వాలిటీ కంటెంట్ ఇస్తే తప్పకుండా హిట్స్ వస్తాయని నిరూపించింది తెలుగు సినిమా కనీసం టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ లో అన్న బడ్జెట్స్ అండ్ స్టార్ పవర్ మాత్రమే నమ్ముకోకుండా మంచి స్క్రీన్ ప్లేస్ తో మంచి సినిమాలు ఇస్తూ ఎలాంటి డిజాస్టర్ వెంచర్స్ ఎక్కువ రాకుండా చూసుకుంటారని ఆశిస్తూ ఇంకా సెలవు సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే డూ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ హిట్ ద బెల్ ఐకన్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ సైనింగ్ ఆఫ్